的事，让我我叫朱哲，三十二岁，上浦国际酒店房屋部经理。小钟，你安抚好客人，让服务员准备果盘。我已经在来的路上。及时处理投诉，与客人建立友好关系，是我当前工作至关重要的一点。不好意思，崔先生，我来晚了。您先吃点水果消消气。你又是哪位啊？我是房屋部经理朱哲，专程过来给您道歉的。很抱歉让您产生了不愉快的入住体验，所有给您带来的不便，我们是真诚的致歉。您有什么需求，我会立刻向我们总监汇报申请，一定做到令您满意为止。啊，就是你也做不了主呗，你上面还有人，那到底是谁？谁能给我个说法？关于毛巾的事情，您听我给您解释。解释是现在这个环节里的最没必要的。五星级酒店是分不清毛巾和抹布的区别吗？实在抱歉，崔先生，是我们的错。关于毛巾的事情，以前我们酒店也确实没有遇到过。巧了，我也没遇到过。但是我留证了，看一眼吧。啊，不需要，不需要。既然事情已经发生了，我们也不会找任何借口。您的投诉也是在督促我们提高服务水准。这样，嗯、呃，为了表达歉意，我立刻给您升级房间。崔先生，这边是洗手间，您过来看一下。崔先生。其实我们的毛巾呢，在服务员打扫卫生的时候都是每日一换的，而且这些毛巾都是要经过五道消毒工序，通过批准才可以拿到房间里来，所以绝对不可能出现重复利用的可能性。当然，无论这些毛巾再怎么干净，也不应该在打扫卫生的时候顺手擦水台。我再次向您道歉，也向您保证，一定会严肃处理相关人员，给您一个满意的答复。还有，我注意到您这边没有预定早餐。给您准备了几张早餐券，以及楼下 SPA 馆的现金券。您在工作之余呢，可以去楼下做一个 SPA， 放松一下心情。这家 SPA 馆的社会评价还是不错的。你要是用他这种态度跟我解释，问题不就早就解决了吗？傻耽误功夫。不好意思。也希望您在接下来入住的几天继续监督我们的工作。您有任何不满意，可以随时打我的电话，我一定第一时间解决。这是我的名片。李姐，你怎么每次做事都是毛手毛脚？出纰漏不是一次两次吗？这这能全怪我吗？老张，他请假了，我这些全都就我一个人，我这一个人收拾几十个房间啊，钱他一直催一直催的，你说我能顾得上吗？你们。是做领导的也应该理解理解吧？我理解你是理解我呀。那这些酒店的每次出事都是我给客人赔笑脸，出了事我不找你找谁呀？你们两个，要不酒店门口出去？李姐，我知道你很辛苦，咱们酒店服务员每天的工作量我都是看在眼里的，但酒店有酒店的规矩。你确实是被投诉了，而且是因为自己的失误造成的。按照酒店的规矩，今天的工资我要扣掉。什么呀？但鉴于你平时的表现，这个月我特批你一天假，担心的。嗯，那我听你的，朱经理。忙去吧。嗯，谢谢朱经理朱军，你这种人其实他根本没必要。没必要什么？他走了，他的活你替他干吗？现在招工多不容易，你不清楚吗？还有，客人骂你两句，你就要顶回去啊？客人最在乎的是什么？是你立刻表明诚意。平时都白培训了，这个星期奖金没了。朱经理，您放心，专利的事我们三个一直在积极的推进，一定可以按时完成的。我就知道你们三个靠谱，哎，做差不多了，抄送我一份啊。行了，没什么事儿，下班吧，我先走了。
我于初辉，上交大光学工程专业毕业，是南新数科的一名助理工程师。别人都羡慕我能端着铁饭碗，但我吃着一点也不香。怎么样，于初辉，又问了专利的事是吧？嗯。还以为朱群力这次能改改，没想到还这样，就是狗改不了吃屎。专利是咱们做的，凭什么每次都是他署名？他署名也就罢了，奖金一毛钱都不分给咱们。说白了，我们就是炮灰。那有什么办法？他是领导，咱们能怎么办？那也不能当炮灰啊！你想想，咱们这种公司，除了奖金怎么赚钱？咱俩房租都快交不起，你怎么生活？那要不你辞职吧？陈朝生，你故意刺激我是吧？我这不是和你商量办法呢吗？我这不是也在跟你商量吗？那你，你要生气，你去找朱群力说。好了，两位，领导还没开始整咱们。你们就从内部开始瓦解了，还怎么一致对外啊？那那你说怎么办？朱群力能管得了咱们，就一定有人能管得了他。跟他较这劲干嘛？曲线救国。你的意思是，越级上榜主编，坐啊！哦，你稿子写完了？嗯，写完了，已经发到您邮箱了。挺快呀、啊，主要是您的命题好，我一看完就灵感爆棚。继续，主编。我觉得我们不能为了娱乐而娱乐，而应该告诉大家，娱乐背后是一种文化现象，是有很深的哲学意义的。就比如小说改编漫画这个专题，我们不仅要从娱乐性上走，而且要对这种现象进入深入的探讨。我们通过这个专题，可以让大家知道，这不仅是一种娱乐方式，更是一种文化现象，是对当今社会有很深的认知的。我们可以通过我们的文章来调动大家的审美，唤起大家的改变意识，这可是一件很有社会价值的事情，也是我一直很想做的。主编，你的思想挺深邃啊。可为什么我们公众号上你的文章的阅读量永远是倒数第一呢？小何，我们发布文章是需要阅读量才有收入的，观众喜欢看什么你就写什么，这里不需要你引导谁、教育谁，更不需要。那怎么行啊？这个东西都是要传递一些思想和理念的嘛。传递给谁？谁的思想？谁的理念？你的，何敏红。如果你想要得到大众的认可，那么前提你现在应该是已经功成名就了。到时候你想写什么就写什么，你想写什么都有人看。可现在呢？你看看你写的那是什么东西？我们只要阅读量，我只要阅读量，阅读量，阅读量，你知道吗？你说说看。我们这些握笔杆子的，为什么也只能当个摇旗呐喊的从政者，却不能真实的表达自己的观念和想法？这文学不就是百花齐放、百家争鸣吗？我们这些文学工作者啊，就应该有自己的观点。我们是要引导大众审美的，我们可是对社会有义务的。你说是不是？难不成是我们沦为言轻，凡事不必想通，拿人钱财替人消灾？别人说什么，我们怎么写就行了？这种背着初衷事儿，你干得出来呀、啊？这对我来说只是份工作，我来的目的也只是为了赚钱啊。我叫何敏红，今年二十四岁，毕业后便进入了镇雅传媒，变身小文案一枚。我不愿意一边梦想着远方的田野，一边奔波眼前的苟且。书记，何敏红，我就快到欢乐颂了，我先打扫，等你们哦。我下班了，我现在马上过来。你们先收拾自己的房间，等我到了以后呢，再收拾公共区。瞄准滴滴答答，把阳光聚焦，快乐积极。
起家家，转一个微笑。我叫叶真真，学生画的，是生物中心的一名副研究员，主攻生命科学。经非科学研究表明，保持开心的好办法便是日行一善。多亏了红红啊！你要是不买那个拖把，咱们仨只能像一休哥一样拖地了。赞！嗯，以后我们都住在一起，不用这么客气。嗯。哦，对了，朱姐、阿初，我跟你们商量件事儿吧，就是这个房子不是南北通透的，抽油烟机也是坏的。以后啊，我们除了简餐以外，这大油大烟的饭就不要在房子里做了，好不好？好，反正我上班的时候都管饭，平时做饭的几率也小。我不会做饭，不太用得到煤气。嗯，那我明天拿回来一个表格，咱们三个每两天轮流打扫一次公共卫生，周日的时候一起打扫。嗯，好，那我来负责记录我们每个月的水电煤气，然后按照季度咱们对照一下 ，A 一分账。行、yeah. ，可以。啊，还有还有，就是咱们这儿只有一个厕所，以后我们还是合理的安排上厕所的使用时间，最好每个人不超过五分钟。不然等的话太久了，嗯，还有如果上厕所想要玩手机什么的，就定个闹钟吧。我上班早，起的也早，一定会提前用完洗手间的。那这样最好了，打扫完赶紧去吃饭。旗下可以更干净，好像这两个不能混在一起用，会产生氯气，那可是剧毒啊。那个，严格来讲其实不会。你们好，我叫叶真真，是你们的邻居，住在二二零三。是这样的。嗯，八四的主要成分呢是次氯酸钠跟酒精的主要成分，乙醇反应会生成乙醛。理论上讲呢，乙醛有可能会被八四里面过量的次氯酸钠氧化成乙酸，甚至发生氯房反应，生成所谓的氯气等等。但是呢，为了稳定次氯酸根，八四消毒液里面呢有可能会添加少量的氢氧化钠，呈强碱性。在强碱性的环境下，氯气呢就不会跑出来了。但是这两种溶剂依然不建议一起使用，因为会降低消毒效果，甚至会产生一些有机氯化物。嗯，真真是吧？快进来。谢谢你啊，给我们来了场免费的科普。日行一善，刚好这些也属于我的专业范畴，所以懂那么一点。啊，那冒昧的问一句，你是什么工作啊？生化专业副研究员。科学家，准科学家。你好，我叫朱哲，两个“吉”字的“哲”，我在酒店做房屋部经理。啊，原来这个字读“哲”呀，我一直默默的秀才识字读半边呢。朱姐是两个“吉”，“
真真是哪个真啊？草字头下面一个秦朝的秦，草木茂盛的意思。桃之夭夭，其叶真真；李桃花开非真叶，折折聪慧不等闲，都是好名字。我叫何敏红，人远悲天悯人之怀的悯，燕雀安知鸿鹄之志的鸿。我就是个小写手，文学编辑是我的下一个目标。红红你好，啊，你好。我叫于淑辉，小名叫阿初，不用多问，就是“烂打街”那三个字。<笑>阿初你好，珍珍你好。嗯、uh, ，既然第一次见面的话，作为东道主的我，一会儿请大家吃个饭。在这住了两个月的优势就是知道哪家馆子最好吃。行啊，正好我们也想一起出去吃饭，不过请客就算了吧。大家最好还是 A A 吧，我们初次见面，稍微保持点距离感，美感会倍增。我同意 A A。我们大家都不熟，保持适当的社交距离很有必要。好，那我们一会儿见。嗯。人还挺多的嘛，看来味道一定不错。要不然，你们先去点餐，我和吉吉去占座位，等点好了我们再换。嗯。你刚才叫什么？吉吉，吉祥如意啊！你还真是个秀才啊！夸我吗谁？别在那装！怎么了？你刚才拿手机偷拍我的朋友，把手机给我拿出来！我警告你，别在这瞎说啊！哎，你凭什么说我偷拍的？我拍你哪了？你今天不把手机拿出来，把照片删了，我现在就报警！你信不信？给我！你还真别拿警察吓唬我！你自己朋友都没说是吗？你在这胡搅蛮缠是吧？哎，我拍你了吗？哎，我拍你了吗？何美红，你别怕。哎，你怎么还走呢？给我站住！这位先生，既然刚才有人指控你偷拍，你就应该配合我们证明你的清白。他俩在诬陷我，我凭什么配合你们？你说的对，我没权利让你配合。警察有吧？既然双方各执一词，那报警吧，调监控。这样公平吧？事情，事情没搞清楚之前，你哪儿都别想去。红红，报警！我不确定他。我来报警。哎，你们想看手机是吧？行，我让你们检查。给，拿上。拿上，来、啊。说你们没完了是吧？你偷拍还有理了？拿出来！我说没拍就是没拍，我警告你们了，别多管闲事儿。你给我让开！
，手机拿出来。这事儿能行报警。好。哎，那个，刚刚的事，谢谢你，不客气，你以后注意点。嗯，红浩，嗯，手机检查过了，视频都删了，放心吧。好，哎，那女侠呢？走啦。呃，刚走。怎么就走了？人家帮你这么大的忙，怎么也得请她吃顿饭吧？对啊，我应该要联系方式的。哎，别追了，说不定过几天可以看见她的。真真，你认识他？他是我们的邻居，住二二零幺小刘，走，你们部门的咖啡，谢谢，没事，走。给你的，老样子，无糖黑咖。不用了吧，太客气了。嗯，没事，我这多着呢，管够。嗯，李志勤。啊，魏总。我让你买咖啡送到会议室，你送到人事部来了。您这话说的，我刚准备送会议室呢。啊，我跟你说啊，工作的时候你要上点心。要不要？我给李勋打电话。姐，您别给我爸打电话，工作上的事我绝不含糊。啊，您下周去北京机票，我帮您订好了，我跟我爸说了，到时候帮您安排。咱一块去打拳呗。好呀，周末见。实验结果不错啊，验证了之前的假设。看来这两天没白熬。周末放假，不加班了。谢谢小师傅。太好了，有小师傅这么体贴的领导，我真是越来越热爱工作了。行，那你把实验报告写一下，晚上我检查。
我看见这个灯泡时间用的太长了，总是感觉走廊里面不够亮，换一个。谢谢你啊，给大家做了一件大好事，日行一善。真真，我爱侬，我也爱侬。看在侬爱我的份上呢，我心一软，收留你这个没得没朋友的人做朋友，你要万分珍惜我哦。真真，你私自换灯泡的话，物业会不会不同意啊？毕竟这是公共区域，如果你的电力不符合他们标准的话，会不会出什么问题？楼道里用的呢是白炽灯，费电，寿命又短；而我换的呢是 LED 灯，省电、明亮，又耐用。真真，谢谢你考虑的这么周到，以后啊，我就可以在楼道里美美的练武了。没想到李宫女还有如此潜质啊！那是年少就有舞蹈梦，为霸全家长压制也没有放弃，容易吗我？就羡慕你这种多才多艺的小家伙，我上学那会儿真傻的可以。朱姐，你说的多才多艺是指在现代，我要是搁在民国呀，我这样的就只能做个交际花儿。哎，君真。一会儿我在楼梯间里面熬牛肉酱，你感不感兴趣啊？真的啊，老干妈那种，还比那个料更足。求头师啊，行啊，没问题。我现在越来越庆幸，我爸妈买了这里的房子。哎，我听说你回国也没多久，那工作时间也不长，又没结婚，购房资格。嗨，我呢是作为留学回国人员办的上海的户籍。哎呀，不过呀，当然了，还是要靠我爸。削尖了脑袋替我运作。嗯，你出国留学是为了办户口啊？哎，你太禽兽了！我爸妈的想法被你猜得透透的，这样不是影响公平竞争吗？来来来，让我们欢迎何老师道德大讲堂正式开讲。弟儿都给你腾出来了。真真这么做影响了公平竞争不是吗？要是那些符合积分落户的人才知道出国留几年学就能回来落户的话，他们该多受刺激啊！呃，也没有那么简单。真真说他出国留学可以回来办户口，并不意味着他出国留学只是为了回来办户口。还有，我亲眼看见真真自掏腰包给我们换灯泡，你看见了不说帮忙也就罢了，还在这翘着兰花指谴责他的三观。我哪有翘兰花指说了？你这不就翘兰花指了？好了好了，别吵了别吵了。你们这啊，这里晚上太暗了，我换个灯泡。啊，挺好的，方便大家。嗯，那一天的事情，谢谢你。啊，我一直在想该怎么感谢你。你今晚有时间吗？我请你吃饭吧。啊，不用了，我平时吃的少，基本是节食。呃，那我写封感谢信到你们公司。真的不用了，举手之劳而已，不用太客气。那天在派出所，你走得太匆忙了，我们还没来得及认识一下呢。我记得你叫方志恒，齐刘雨雨皆车兮，杂杜恒与方志。叫我 Lucy 就行了。啊、uh, ，Lucy， 你好，我叫何敏红，人远悲天悯人之怀。怜悯的悯，红艳的红。我阿初，这位是珍珍，这位是朱姐。Lucy 呀、啊，哎，我职业病的想到了 Lucy 奶奶。是目前所知人类最早的祖宗。哦，那我以后可以这么介绍自己。露西奶奶，你腿长得真好看，又长又直，你该不会是个运动员吧？金融打工妹，你没有搞金融的吗？以后可以多交流交流。朱姐是做酒店的，阿初是助理工程师，真真是科学家，准科学家。我就是个小写手。除了金融专业，看你身手有点像那个练家子。嗯、oh, ，我练 MMA 比较接近实战，我可以去看一下吗？女孩子在外面总是要学会保护自己的，方便吗？没问题啊，我其实现在正要去，然后这家也不是很远，不过没有直达的公交车，可能我们要骑一下共享单车。我有车，我给你当司机。好呀，<笑>阿初，你也一起去吧，综合格斗听起来不错。我去不了，我还得去兼职，打工人打工魂，你们去吧。呃呃，我我可以去看看吗？之前的事情之后，我觉得我有必要去增强一下自我的保护能力了，可以吗？当然了，人多好起哄嘛。
你在 B 一等我吧。行，我下去等你。一会儿见。朱姐、啊，我先出门了，早点回来啊。嗯，注意安全。好。哎呀，世界总算是清静，何必呢？他心地不坏。这小男人啊，谁的刺儿都挑，好像在他眼里，咱们没一个三观是正的。他以为我不知道啊，他背后偷偷把我定性成一个交际花。既然他先黑我了，那就别怪我以后有理没理，逮着机会就骂他。凭他再有一笔利落文字，这嘴皮子没我溜，就得给我团着。你怎么知道他说你是交际花的？那天我觉得无聊，就刷朋友圈，一下子就看见他去了拐弯刺我的那条，我立马点赞回应，估计他觉得心虚，就给删了。有议论我的吗？意思是这一条，时间正好是我们第一天来欢乐颂小区看房的那天，也被他给删了。这是我有先见之明，留下的截图。这网上能收回到的，跟本人真不太一样。是啊，他现在朋友圈也设置成三天可见了，一看就是自己觉得理亏。哎呀妈呀，来不及了，我得去换衣服了。待会儿要去舞蹈社，朱姐下午见啊。哎，我怎么老晃过？露西，你坐副驾驶吧，给我指个路。啊，没问题。哇，豪车、啊！富二代呀、啊，又被定性了。赶紧上车吧，系好安全带啊，安全第一。像严一正教授也不像个科学家呀，不到三十岁就当教授了。我当时听了严教授的一个讲座呢，就狗血沸腾的酝酿着跟着偶像改了专业，考硕士的时候呢，就考到了生化专业，微信昵称呢也是跟着偶像的姓，叫严正义，算是向偶像致敬吧。严吉正义，那你这向偶像致敬也不说的正经一点？我相信我的偶像就喜欢我这种不正经的致敬。那我要戳穿你，你的目的呢，就是要告诉大家你是个大美女。我这司马昭之心这么明显的吗？我又不瞎。哎，这都多久了还不来？你确定情报准确吗？急什么？我们约好了的。当然不着急了，又不是我追妹子。哎，但是我没想到啊，为了一个小人士，你能这么上心。人家是资深 HR， 憋一口一个小人士，一口一个小人士。哟，这就开始护着他了。哎 ，Lucy， 来了。你来这么早？啊，没有，我们刚到。啊，对，刚到五十分钟吧。但是为了等几位美女，值得。他们是我的邻居，今天来体验一下。Hello， 啊，我叫李奇行，如水的好朋友。这位是同事小黄海。我叫叶真真，这位是何敏红。那我先去换下衣服，你们随便参观一下。好。露西，露西，今天有空的话，要不要去对抗一下？最近练了那么久基础训练，我都玩腻了。你要跟我对抗训练？可以呀、啊，那我先换衣服。怎么了
我马上过来。王总您在吗？行了，你不用通知他，等我到了以后再说。起枪，加油！兄弟，你行不行啊？这才不到一分钟，你怎么就虚了？你太虚了吧你！你别丢人啊，快上！这两个人明显不在一个水平线上。Lucy 还没进攻呢，这也太帅了吧！快，上，进行，加油！怎么样？感觉啊，刚才看你的训练，我觉得这个项目几乎接近实战，非常适合女孩子防身。但是就是有一个问题，学这个一定离不开教练，还得和其他学员协调时间。像我这种钻进实验室不知道什么时候出来的，肯定会经常爽约，所以只能选择继续长跑。何敏红，你要不要考虑一下？我。万一慢一拍，这要练这个，估计就是挨打的份儿了。那一起吃个饭，我一会儿还有事儿，咱们改天约吧。嗯。Lucy， 你没事吧？我没事儿
，你没事吧？我我没事啊，我当然没事。行，下回见。哎，要不我送你吧？不用了，我们三个都约好了。那我送你们三个。我说了不用。啊。拜拜。拜拜。想你脸庞被涂上，我不会让你再为谁受伤。每个人都不同，我总是梦很冲动，不会装疯，也学不会不懂装懂。但你说的对，我开心可以掉眼泪，但对生活对谁都不投降，不允许卑微。哎，永远都是八岁，可以犯错可以醉，爱上或爱错，一个人也没什么不对。关注到头睡，哎，不爱你爱是谁？哎，对谁都不投降，不允许卑微。如果他让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘，尽全力让笑挂上你脸庞的头像，我不允许你被伪装这样。如果明天还是漆黑的模样，我当你的工作，你的伪装，下次你接受护你渴望的头像，我不会让你再为谁受伤。受伤。